Good morning. Today is 14th of December 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. First of all, let's see which articles we are going to discuss today. The first article is related to adultery. We will discuss this article. This article is related to Iraq and ISIS. We will discuss this article in Iraq and ISIS. In the past, this article is related to the exam. We will not discuss this article. We will discuss this article in Nanocars. We will discuss this article in Nanocars. We will discuss this article in Nanocars. के स्टडी के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हो इस आर्टिकल को चर्चा करेंगे इस आर्टिकल पे भी दूसरे पेज पे ये आर्टिकल एंटी डिफेक्शन लास्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसे हम डिस्कस करेंगे और यहां पे ये आर्टिकल ये भी इंपॉर्टेंट है दो मेट्रो प्रोजेक्ट्स को आपस में कंपेयर किया गया है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से संबंधित इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसे हम डिस्कस करेंगे नीचे के दो ये आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट नहीं है इन्हें हम नहीं डिस्कस करेंगे चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एंटी डिफेक्शन लास से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस करेंगे जीएस पेपर टू में इन टॉपिक्स के अंडर कवर होगा ये आर्टिकल पहले बैकग्राउंड जानते हैं उन्नीस से पहले 1985 से पहले हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत ज्यादा डिफेक्शन होता था एक पार्टी के एमपी या एमएलए पैसे लेकर या फिर अदर रीजन की वजह से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाते थे इस चीज को आयराम गैराम की राजनीति भी कहा जाता है क्यों क्योंकि देखो नाइनटीन से पहले हरियाणा के एक एम थे जिनका नाम था गया गयाराम ने अपनी पार्टी चेंज करी दो हफ्ते में तीन बार तो उस समय तीसरी बार जब गयाराम ने अपनी पार्टी चेंज करी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि गयाराम अब आयाराम हो गए हैं तो उसी समय से नाम इस तरह की राजनीति का पड़ गया था आयाराम गयाराम की राजनीति तो देखो इस चीज को रोकने के लिए उन्नीस में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके एक कानून बनाया गया एंटी डिफेक्शन लॉ ताकि एम या एम इस प्रकार से अपनी पार्टी को चेंज ना करे तो क्या था इस कानून में इस कानून में कहा गया एंटी डिफेक्शन लॉ में अगर कोई एम या एम जिस पार्टी की टिकट से वो चुना जाता है यानी जिस पार्टी की टिकट से वो पर्सन एमपी या एमएलए बनता है अगर उस पार्टी की सदस्यता को छोड़ देता है तो उसकी एमपी या एमएलए की जो क्वालिफिकेशन है वो भी खत्म हो जाएगी जैसे एग्जांपल देता हूं आपको अभी बीजेपी के एमपी हैं वरुण गांधी बीजेपी की टिकट पर सांसद बने वरुण गांधी लेकिन वरुण गांधी अगर बीजेपी की पार्टी को छोड़ देते हैं बीजेपी की संस्था को छोड़ देते हैं तो उनकी जो लोकसभा मेंबर की जो क्वालिफिकेशन है वो भी चली जाएगी एंटी डिफेक्शन कानून के हिसाब से तो देखो एक तो ये चीज है इसके अलावा जो एम या एम हैं उनको पार्टी के हिसाब से वोट देना है पार्लियामेंट में या असेंबली में एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं मान लीजिए अभी दो सौ बयासी टू एटी टू में बीजेपी के लोकसभा में नो वोट कॉन्फिडेंस पे अगर वोटिंग हो रही है पार्लियामेंट में तो डेफिनेटली बीजेपी की जो पार्टी है वो विहिप जारी करेगी कि आप पार्टी के पक्ष में वोट कीजिए सरकार के पक्ष में वोट कीजिए लेकिन अगर चार या पांच मेंबर्स पार्टी के पक्ष में वोट नहीं देते हैं यानी सरकार के पक्ष में वोट नहीं देते हैं तो उनकी संस्था जा सकती है यानी एमपी और एम को पार्टी के हिसाब से ही वोट देना है पार्टी जहां कहे वहीं वोट देना है पार्लियामेंट में या असेंबली में इवन एबस्टेन भी नहीं कर सकते तो ये प्रोविजन थे एंटी डिफेक्शन ला के और डिसाइड कौन करेगा अगर देखो डिफेक्शन से संबंधित कोई केस है तो उसको डिसाइड कौन करेगा डिसाइड करेगा पीठासीन अधिकारी यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वो स्पीकर भी हो सकता है चेयरपर्सन भी हो सकता है अगर राज्यसभा है तो समझ गए अब देखो कानून तो अच्छा है ये एंटी डिफेक्शन ला का इसमें कोई डाउट नहीं है सीधी सीधी बात है हमें भी समझ में आती है कब किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की या फिर एमएलए की सदस्यता जा सकती है लेकिन होता क्या है प्रैक्टिकली जो पीठासीन अधिकारी होते हैं स्पीकर्स या फिर चेयरपर्सन वो एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित जो केसेस हैं उनको निपटाने में बहुत समय ले लेते हैं तीन साल लिए चार साल लिए पांच साल लिए इतने समय में तो एम या एम का जो कार्यकाल है वो भी पूरा हो जाता है तो यानी जिस मकसद के साथ एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था उस मकसद को पूरा नहीं कर रहा है एंटी डिफेक्शन लॉ की इंप्लीमेंटेशन मतलब इंप्लीमेंटेशन अच्छा नहीं है एंटी डिफेक्शन लॉ का तो अब क्या हुआ है अब राज्यसभा के चेयरपर्सन वेंकैया नायडू इन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित केस को तीन महीने के अंदर अंदर निपटा दिया तीन महीने के अंदर अंदर शरद यादव और अली अनवर पहले जेडीयू के मेंबर्स थे लेकिन नीतीश कुमार के डिसीजन का विरोध किया इन्होंने नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए थे एंटी पार्टी एक्टिविटीज में इनको संलिप्त पाया गया तीन महीने के अंदर अंदर राज्यसभा के चेयरपर्सन वेंकैया नायडू ने इस केस पे फैसला सुनाते हुए उनकी संस्था को रद्द कर दिया तो अब यही आर्टिकल है आर्टिकल यह है कि क्या राज्यसभा के चेयरपर्सन ने यह फैसला जल्दबाजी में सुनाया है क्या तीन महीने से ज्यादा समय लेना चाहिए था राइटर की राय है कि बिल्कुल सही फैसला सुनाया है इतने लंबे समय तक केस ड्रैग होता रहता है तो एंटी डिफेक्शन ला का कोई मतलब नहीं रह जाता ये एक अच्छी शुरुआत हुई है कि राज्यसभा के चेयरपर्सन ने तीन महीने के अंदर अंदर फैसला सुनाया है अब ये देख लेते हैं कि क्या कोई लूप होल है इस फैसले में या नहीं है देखो सबसे पहले तो कोई लूप होल नहीं है ये कहते हैं यह कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से यह बात साफ है कि अगर कोई एम या एम 
किसी दूसरी पार्टी के कार्यक्रम में शरीक होता है तो इसका मतलब यह है कि डेफिनेटली उसने अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दी है तो इस केस में शरद यादव और अली अनवर दोनों जेडीयू की टिकट पर राज्यसभा के सदस्य बने थे लेकिन लालू प्रसाद की जो पार्टी है आरजेडी उनके कार्यक्रमों में ये शामिल होने लगे थे तो ये एंटी पार्टी एक्टिविटीज हैं एंटी जेडीयू ये एक्टिविटीज हैं तो सॉलिड ग्राउंड बनता है एंटी डिफेक्शन लॉ इन पे अप्लाई हो सकता है उसके अलावा जब इनको सफाई का मौका दिया गया तो शरद यादव ने कहा कि असली जेडीयू हम हैं इसलिए हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो एंटी पार्टी एक्टिविटीज नहीं है लेकिन इसी बीच इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया कि नीतीश कुमार का जो फैक्शन है वही असली जेडीयू है तो राज्यसभा के चेयरपर्सन के पास सोलिड ग्राउंड थे अली अनवर और शरद यादव की मेंबरशिप को डिस्कालीफाई करने के लिए तो इसलिए कोई भी लूप होल नहीं है जजमेंट में हां कुछ लोग यह जरूर कह रहे हैं कि आमतौर पे एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित जो केस होता है जो फाइल होती है उसे भेजा जाता है एथिकल एंड प्रिविलेजेस कमेटी के पास में विचार करने के लिए लेकिन इस केस में चेयरपर्सन ने खुद से ही फैसला ले लिया और फाइल को एथिकल एंड प्रिविलेजेस कमेटी के पास में सेंड नहीं किया तो राइटर इसके जवाब में कहते हैं रूल्स में यह लिखा हुआ है राज्यसभा के चेयरपर्सन की मर्जी है या तो वो खुद से ही पूरा फैसला कर दे या फिर केस को भेजें एथिकल एंड प्रिवलेज कमेटी के पास में कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि कंपलसरी है कि राज्यसभा के चेयरपर्सन को फाइल भेजनी होगी एथिकल एंड प्रिवलेज कमेटी के पास में तो यह पूरा आर्टिकल था कंक्लूजन में क्या है कंक्लूजन में कहा गया है कि एंटी डिफेक्शन लॉ का एसेंस ये कतई नहीं था कि सालों साल पिटीशन जो है वो लटकती रहे और इसी बीच एमपी या एमएलए का जो कार्यकाल है वो पूरा हो जाए एंटी डिफेक्शन लॉ का मकसद था पॉलिटिकल पार्टीज में होने वाले डिफेक्शन को रोकना एंटी डिफेक्शन लॉ का मकसद था हमारे लोकतंत्र को बचाना एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब था कि पॉलिटिक्स में पैसों के मिस को रोकना तो ये जो अभी राजस्वा के चेयरपर्सन के द्वारा फैसला लिया गया है वो एक स्वच्छ राजनीति की शुरुआत है अगर एंटी डिफेक्शन लॉ इसी प्रकार से काम करता है तो डिफेक्शन को रोका जा सकता है और अभी इसी फैसले से सबक लेते हुए स्टेट असेंबलीज में जो स्पीकर्स हैं उनको भी एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित केसेस को जल्द से जल्द निपटारा करना होगा तो यह पूरा आर्टिकल था क्वेश्चन भी देख लीजिए जो आपको अटेम्प करना है क्रिटिकली एनालाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ इन कर्विंग द डिफेक्शन फ्रॉम पोलिटिकल पार्टीज पोलिटिकल पार्टीज में से जो डिफेक्शन होती है उसको कर्व करने में कितना इफेक्टिव साबित हुआ है एंटी डिफेक्शन लॉ इस चीज को आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है उसके बाद कुछ सजेशंस भी आपको देने हैं एंटी डिफेक्शन लॉ की इंप्लीमेंटेशन को इंप्रूव करने के लिए 250 वर्ड्स में आपको ये क्वेश्चन अटैम्प करना है कोर्ट भी देख लीजिए ऐसे के लिए लॉयल्टी टू द कंट्री ऑलवेज लॉयल्टी टू द गवर्नमेंट वैन इट डिजर्व मार्क ट्वेन ने यह बात कही थी देखो स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है गवर्नमेंट तो आती जाती रहती है लेकिन स्टेट पहले भी था और सालों साल आगे भी रहता है इंडिया का आप एग्जांपल ले लीजिए इंडिया में आजादी के बाद से कितनी गवर्नमेंट्स चेंज हो गई या इवन आजादी से पहले भी कोई ना कोई रूल कर रहा था लेकिन जो इंडिया का जो आइडिया है वो सालों साल से चल रहा है और आगे भी चलेगा तो आपकी लॉयल्टी कंट्री की तरफ होनी चाहिए इसमें कोई भी डाउट नहीं है लेकिन गवर्नमेंट अगर अच्छा काम करे तो गवर्नमेंट के प्रति आपकी लॉयल्टी होनी चाहिए लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आपकी जो लॉयल्टी है वो गवर्नमेंट के लिए भी होनी चाहिए गवर्नमेंट कौन है गवर्नमेंट तो देखो वो लोग है ना जो हम सबकी तरफ से डिसीजन ले रहे हैं इस देश को आगे ले जाने के लिए समझ गए यही तो कंसेप्ट होता है ना कंट्री को कौन चलाएगा हम सब मिलके कुछ लोगों को चुनेंगे और वो हमारी तरफ से डिसीजन लेंगे कंट्री को चलाने के लिए गवर्नमेंट तो वो होती है तो गवर्नमेंट के प्रति आपकी लॉयल्टी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन कंट्री के लिए आपकी लॉयल्टी हमेशा होनी चाहिए यह कोट है आप इस्तेमाल कर सकते हो क्वेश्चन एक हिस्ट्री का अटेम्प करना है आपको कि वट वर द मेजर पोलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इन दर्ल्ड विच मोटिवेटेड द एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल इन इंडिया 150 वर्ड्स में आपको ये अटैम्प करना है आसान क्वेश्चन है आजादी की लड़ाई जब हम लड़ रहे थे तो वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में कौन सी ऐसी पॉलिटिकल इकोनॉमिक या सोशल डेवलपमेंट्स हुई उन डेवलपमेंट्स ने हमारे आजादी के संघर्ष को मोटिवेट किया जैसे रशिया की क्रांति हुई थी 1917 में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो उसके बाद एथिक्स का एक क्वेश्चन आपको अटैम्प करना है करप्शन काज इज द मिस ऑफ गवर्नमेंट ट्रेजरी मतलब यह है इस क्वेश्चन का कि जो भ्रष्टाचार है वो गवर्नमेंट के खजाने को मिस करता है एडमिनिस्ट्रेशन में इनफिशेंसी लाता है और नेशनल डेवलपमेंट का जो रास्ता है उसमें भी बाधा पहुंचाता है तो करप्शन बहुत खतरनाक चीज है कोटिल्या के व्यूज हैं कोटिल्या के व्यूज को आपको डिस्कस करना है चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से संबंधित है जीएस पेपर थ्री में इन्वेस्टमेंट मॉडल्स के टॉपिक में कवर होगा यह आर्टिकल इस आर्टिकल में दो मेट्रो प्रोजेक्ट को आपस में कंपेयर किया गया है एक तरफ है हैदराबाद का मेट्रो प्रोजेक्ट और दूसरी तरफ है दिल्ली का मेट्रो प्रोजेक्ट तो देखो अभी हैदराबाद
आमतौर पे जो मेट्रो के प्रोजेक्ट्स होते हैं दिल्ली समेत जो दूसरे शहरों में मेट्रो के प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं वहां पे गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा फंडिंग दी है मेट्रो के प्रोजेक्ट्स में लेकिन हैदराबाद के प्रोजेक्ट में एक अच्छी बात यह है कि ज्यादातर जो फंडिंग आई है वो प्राइवेट कंपनीज की तरफ से आई है और इवन ये हमारे देश में सबसे बड़ा पीपीपी का प्रोजेक्ट है बीस हजार करोड़ लागत आई है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में और सबसे बड़ा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का यह प्रोजेक्ट है हैदराबाद मेट्रो का प्रोजेक्ट और इसमें जो ज्यादातर जो मेट्रो लाइंस हैं वो एलिवेटेड कॉरिडोर से गुजरती है मतलब सरकार ने बहुत कम जमीन दी है इस मेट्रो के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ तीन मेंटेनेंस डिपो बनाने के लिए जमीन दी है और उन तीन मेंटेनेंस डिपो के ऊपर भी जो फ्लोर्स होंगे उनको रियल एस्टेट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है अब देखो जो फेयर है हैदराबाद के मेट्रो में वो भी काफी कम है क्यों क्योंकि हैदराबाद में इस मेट्रो के प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद में रियल एस्टेट से सरकार को काफी ज्यादा फायदा होगा तो उस पैसे का सरकार इस्तेमाल करेगी हैदराबाद में मेट्रिक मेट्रो के किराए को कम करने में इसके अलावा सरकार का प्राइवेट कंपनीज के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है इस मेट्रो प्रोजेक्ट को चलाने के लिए वो बिल्कुल मॉडल कंसेशन कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है उसमें किसी भी प्रकार का कोई ग्रे एरिया नहीं है हर एक चीज के लिए अकाउंटेबिलिटी पहले से फिक्स कर दी गई है अगर फ्यूचर में कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टांसिस आते हैं तो इस प्रोजेक्ट के लिए वो अनफोर्सिन सर्कमस्टांसिस खतरा साबित नहीं होंगी तो ये सारी अच्छी अच्छी बातें थी हैदराबाद के मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में अभी हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं डेली में जो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट सरकार ने साइन किया था रिलायंस के साथ में उसमें किस तरह की खामी थी और कितना लॉस हुआ दिल्ली मेट्रो को उस कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट की कमी की वजह से देखो दो सॉरी 2013 से पहले 2013 से पहले जो दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट मेट्रो लाइन है वो रिलायंस ऑपरेट कर रही थी रिलायंस ने वो लाइन डेवलप की थी और रिलायंस ही उसे ऑपरेट कर रही थी लेकिन दो में रिलायंस ने हाथ खड़े कर दिए रिलायंस ने कहा कि हमें बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है हम एयरपोर्ट मेट्रो लाइन को नहीं चला सकते 2013 की ये बात है 2013 के बाद से डीएमआरसी चला रही है एयरपोर्ट की मेट्रो लाइन को दिल्ली मेट्रो की हम बात कर रहे हैं तो देखो रिलायंस ने काफी सारी चीजें कही रिलायंस ने कहा कि सरकार ने कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में वादा किया था कि चालीस यात्री इस एयरपोर्ट मेट्रो लाइन पर एक दिन में यात्रा करेंगे लेकिन सिर्फ दस यात्री यात्रा कर रहे हैं इस एयरपोर्ट मेट्रो लाइन पर रिलायंस ने यह भी कहा कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में हमारी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और ऑपरेशंस में भी बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सारे क्रैक्स आ गए हैं और कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी ने जिस स्पीड के साथ हम यहां पे मेट्रो चलाना चाहते हैं कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी ने उतनी स्पीड की इजाजत नहीं दी है स्पीड काफी कम हम रख सकते हैं तो इन कारणों की वजह से हमें लॉस हो रहा है इसीलिए रिलायंस ने हाथ खड़े कर दिए और रिलायंस गया आर्बिट्रेशन कोर्ट के पास में रिलायंस ने आर्बिट्रेशन कोर्ट में जाके कहा कि सरकार की वजह से हमें लॉस हुआ है इसीलिए हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए तो अब देखो आर्बिट्रेशन कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि सरकार की वजह से क्योंकि कंट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के टर्म्स की वजह से रिलायंस को लॉस हुआ है इसलिए सरकार को डीएमआरसी को आदेश दिया गया कि आप 2950 करोड़ रुपए रिलायंस को दो और वो भी इंटरेस्ट के साथ में यानी टोटल चार हजार छह सौ सत्तर करोड़ रुपए आपको रिलायंस को देने होंगे आर्बिट्रेशन कोर्ट ने यह फैसला सुनाया तो देखो कितनी बड़ी ये बात है यह सब हुआ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट की वजह से और इसी बात पर राइटर फोकस कर रहे हैं कि हैदराबाद का जो प्रोजेक्ट बना है वहां पे कॉन्ट्रेक्चुअल जो एग्रीमेंट सरकार ने साइन किया है प्राइवेट कंपनीज के साथ में वो बिल्कुल मॉडल कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है अगर इस तरह की कोई सर्कमस्टांसिस आती हैं तो वहां पे हैदराबाद प्रोजेक्ट को जो कंपनी ऑपरेट कर रही है फिर सरकार जो है उनको प्राइवेट कंपनीज को इतना पैसा नहीं देना पड़ेगा जिस हिसाब से अभी दिल्ली मेट्रो को देना पड़ रहा है रिलायंस को वो बात अलग है अभी दिल्ली मेट्रो जो है वो आर्बिट्रेशन कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट में दिल्ली हाईकोर्ट जाएगी लेकिन फिर भी अगर ये पैसे देने पड़ते हैं दिल्ली मेट्रो को डीएमआरसी को रिलायंस को तो कितना ज्यादा लॉस होगा दिल्ली मेट्रो को जि, जिस हिसाब से वो अपने रूट को एक्सपेंड करना चाहते थे उस हिसाब से वो अपने रूट को एक्सपेंड नहीं कर सकेंगे अगर इतना पैसा देना पड़ता है डीएमआरसी को रिलायंस को समझ गए तो कंक्लूजन में एक बात कही जाती है कि देखो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट पर डिपेंड करती है अगर मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट सही है कंसेशन एग्रीमेंट का मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट अगर ये कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट सही है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ठीक से काम करेगी अदरवाइज ठीक से काम नहीं कर पाएगी तो ये पूरा आर्टिकल था चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल नैनो कार से संबंधित है सिलेबस के किसी टॉपिक के अंदर डायरेक्टली तो आर्टिकल रिलेट नहीं होता लेकिन केस स्टडी के तौर पर आप कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हो क्या है आर्टिकल में नैनो का प्रोज
लेकिन नैनो के साथ जो है वो ये वर्ड अटैच हो गया चीपेस्ट कार चीपेस्ट कार तो ये वर्ड जो है वो लोगों को अच्छा नहीं लगा उनको लगा कि अगर नैनो खरीदेंगे तो हमारी जो प्रेस्टीज है वो नहीं बढ़ेगी इसके साथ तमगा लगा हुआ है चीपेस्ट कार का कोई भी कह देगा अरे लखटकिया एक लाख की कार थी ना इसीलिए तो ये जो कंसेप्ट है ना वो ठीक से गया नहीं मार्केट में इस तरह से प्रमोट नहीं करना चाहिए था टाटा को कि ये वर्ल्ड की चीपेस्ट कार है उन्होंने तो देखो अपने हिसाब से फोकस किया था ताकि मिडिल क्लास भी इसे अफोर्ड कर सके लेकिन लोगों की जो साइकोलॉजी है वो कहीं ना कहीं टाटा वाले नहीं समझ के क्योंकि कारों से लोगों की प्रतिष्ठा जुड़ी है एक तो हुआ ये रीजन दूसरा रीजन ये है कि देखो एक लाख की जो कार थी वो एक लाख की रह नहीं सकी क्योंकि टैक्स टूक्स लगाने के बाद सब कुछ जो एक्चुअल में मार्केट में बिक रही थी नैनो कार वो बिक रही थी दो लाख की समझ गए तो एक्चुअल कॉस्ट पे जो टाटा की कंपनी है वो खरा नहीं उतर सकी ये भी एक रीजन है इसीलिए टाटा नैनो ने गिनीज बुक में तो नाम रिकॉर्ड किया लेकिन हमारे देश में मिडिल क्लास की पहली कार नहीं बन सकी टाटा नैनो जो उम्मीद की थी टाटा कंपनी ने लोगों ने खरीदो तो सही लेकिन अमीर लोगों ने दूसरी और तीसरी कार के तौर पर टाटा नैनो को खरीदा लेकिन मिडिल क्लास ने पहली कार के तौर पर टाटा नैनो को नहीं खरीदा तो ये सब रीजन है जिसकी वजह से टाटा नैनो का जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल नहीं हो सका तो देखो एक लेसन हमें इस प्रोजेक्ट के फेल होने से यह मिलता है कि कोई भी डिस्क्रप्शन आता है मार्केट में तो कोई जरूरी नहीं कि वो सक्सेसफुल होगा क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि एक लाख की कार बिकेगी अगर मार्केट में तो ये मार्केट में डिस्रप्शन है बहुत लोगों ने कहा था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में डिस्रप्शन आ जाएगा जैसे अब टेलीकॉम सेक्टर में अब रिलायंस डिस्रप्शन लेके आया है तो उसमें यह कहा गया था कि टाटा नैनो जो है वो डिस्रप्शन ला देगा ऑटोमोबाइल सेक्टर में लेकिन लेसन यह मिलता है हर एक जो डिस्रप्शन है वो मार्केट को चेंज नहीं करता ये डिस्रप्शन जो आया था ऑटोमोबाइल सेक्टर में वो फेल हो गया समझ गए लास्ट में एक बात और भी बोली जाती है कि गुजरात सरकार के द्वारा जो इंसेंटिव दिए गए थे या फिर जर्नलाइज कर लेते हैं इस पूरी बात को हम स्पेसिफिक नहीं लेते आम तौर पे किसी गवर्नमेंट के द्वारा इंसेंटिव दिए जाते हैं किसी कंपनी को तो ये जो सिस्टम है वो गलत है एक रूल बेस्ड प्रेडिक्टेबल सिस्टम होना चाहिए ऐसा ना हो कि कोई जो कंपनी है प्राइवेट कंपनी है वो सरकार से लोबिंग कर रही है कि आप हमें हमारे स्टेट में प्रोजेक्ट स्टाब्लिश करने दीजिए हम आपका फायदा करेंगे इलेक्शन में आपको डोनेशन देंगे इस तरह का जो सिस्टम है ना वो गलत है एक रूल बेस्ड प्रेडिक्टेबल सिस्टम होना चाहिए कि कब किस कंपनी को इंसेंटिव मिल सकता है क्या रूल्स हैं किन क्राइटेरिया के आधार पे किस कंपनी को इंसेंटिव मिल सकता है सरकार सस्ते दामों में जमीन उपलब्ध करवा सकती है तो ये सब जो है वो स्टैंडर्ड्स के आधार पे होना चाहिए तो ये बात बोली जाती है लास्ट में चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल आई से संबंधित है जीएस पेपर थ्री में लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म इस टॉपिक के अंदर कवर होगा ये आर्टिकल स्क्रीन पर जो आप मैप देख रहे हो यह इराक का है इराक के नॉर्दर्न पार्ट में रहते हैं कुर्द और वेस्टर्न पार्ट में रहते हैं सुन्नी साउदर्न पार्ट में रहते हैं सिया तो देखो कंटेक्स्ट अभी यह है कि आईएसआईएस जो है पूरी तरह से खत्म हो चुका है इराक से 2014 में आईएसआईएस ने इराक की मसूल सिटी पे कब्जा किया था उसके बाद उसके बाद आई जब पीक पे था तो ऑलमोस्ट एक तिहाई एरिया को आई ने कब्जा करके रखा था इराक में काफी सारे एक्टर्स एक साथ आए इराक से आई को खत्म करने के लिए कुर्द इराक की आर्मी इवन ईरान ट्रेन जो सिया मिलिटियास थे और इवन यूएस इन सब ने मिलकर आईएसआईएस को खत्म कर दिया इराक की धरती से लेकिन राइटर क्वेश्चन उठाते हैं क्या आईएसआईएस पूरी तरह से खत्म हो गया है इराक से नहीं क्योंकि अभी तक देखो बगदादी जो लीडर हैं आईएसआईएस के उनका कुछ भी पता नहीं चल सका है कि उनका क्या हुआ है और जो ये आइडियोलॉजी है वो बहुत खतरनाक है आप किसी पर्सन को मार सकते हो लेकिन जो आइडिया है जो आइडियोलॉजी है उसको आप आसानी से खत्म नहीं कर सकते और समय आने पर यह आइडियोलॉजी फिर से जन्म लेती है एग्जांपल दिया जाता है 2007 का 2007 में अल अलकायदा को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था इराक से लेकिन फिर से सरकमस्टांसिस ऐसे हुए फर्टाइल ग्राउंड पैदा हुआ अलकायदा के लिए और अलकायदा अलकायदा ने फिर से पांव पसारे इराक में तो इसीलिए अब इराक की जो गवर्नमेंट है उनको सभी कम्युनिटीज को साथ लेके चलना होगा एक भी कम्युनिटी को वो नाराज नहीं कर सकते ऑलरेडी कोर्ट की तरफ से मांग चल रही है या तो उन्हें अलग से देश बनाया जाए या फिर ऑटोनमी दी जाए उसी प्रकार से सुन्नी जो कम्युनिटी है इराक में वो भी एलियनेटेड फील करती है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि इराक में कोई भी कम्युनिटी जो है वो एलियनेटेड फील ना करे ताकि फिर से आईएसआईएस या फिर आईएसआईएस जैसा कोई संगठन पांव ना पसारे इराक में समझ गए तो ये पूरा आर्टिकल था कि इराक की गवर्नमेंट को अब ध्यान देना होगा कोई भी ऐसा फर्टाइल ग्राउंड अभी ना हो कि कोई आतंकवादी संगठन है फिर से पैदा हो इराक के अंदर चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल एडल्ट्री से संबंधित है जीएस पेपर वन में रोल ऑफ वुमेन टॉपिक के अंदर कवर होगा यह आर्टिकल आईपी
और बी आपस में हस्बैंड वाइफ है ए जो है वो हस्बैंड है और बी जो है वो वाइफ है और कोई तीसरा पर्सन भी है पूरी पिक्चर में सी सी जो है वो मेल है मैरिड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है अब देखो सी जो है बी के साथ में जो कि विवाहिता है मतलब ऐसी महिला जिसका विवाह हुआ है ए के साथ में अगर सी बी के साथ में फिजिकल रिलेशन स्टैब्लिश करता है और बी विवाहिता भी फिजिकल रिलेशन स्टैब्लिश करती है सी के साथ अपने हस्बैंड की अनुमति के बिना परमिशन के बिना तो ये अडल्ट्री है इस आरोप के खिलाफ में सी को पांच साल की सजा हो सकती है जिसने की फिजिकल रिलेशन स्टैब्लिश किए हैं एक मैरिड वुमन के साथ और उस मैरिड वुमन ने अपने पति की अनुमति नहीं ली है तो देखो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सेक्शन है 497 इसको संज्ञान में लिया है क्योंकि काफी सारे इश्यूज हैं इस आईपीसी सेक्शन 497 में सबसे पहला इश्यू ये है कि देखो जिस प्रकार से हमारा पेट्रियार्कल समाज है उसी प्रकार से पेट्रियार्कल कानून है बी जो एक मैरिड वुमन है क्या वो अपनी पति की प्रॉपर्टी है कि अगर वो अपनी पति के अनुमति के साथ में किसी दूसरे पर्सन के साथ में फिजिकल रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं तो तो एडल्ट्री का कानून एप्लीकेबल नहीं होगा लेकिन अनुमति के बिना करती हैं तो एडल्ट्री का कानून एप्लीकेबल होगा और जिस थर्ड पर्सन के साथ फिजिकल रिलेशन स्टैब्लिश किए जाते हैं उसको पांच साल की सजा होगी क्या कोई वाइफ अपने पति की प्रॉपर्टी है नहीं है एक तो यह इशू है दूसरा इशू यह है कि देखो अडल्ट्री के इस कानून में यह होता है कि कोई थर्ड पर्सन जब किसी मैरिड वुमन के साथ फिजिकल रिलेशन स्टैब्लिश करता है तो उस पर्सन को पांच साल की सजा हो सकती है लेकिन वो मैरिड वुमन जो अपने पति के अनुमति के बिना किसी थर्ड पर्सन के साथ फिजिकल रिलेशन स्टैब्लिश कर रही है उसको कुछ नहीं होगा उसके खिलाफ में कोई भी सजा नहीं हो सकती उसका कोई भी दोष नहीं होगा इस केस में यह भी गलत है क्योंकि कोई भी कानून है वो जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए आर्टिकल नंबर फिफ्टीन यही तो कहता है कि जेंडर के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा तो मेल के मेल को सजा क्यों हो रही है और मैरिड वुमन को सजा क्यों नहीं हो रही इसमें भी दोष है तो अब इन सब चीजों को कंसीडर करने के लिए संज्ञान में लिया है सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी क्या बदलाव की आवश्यकता है इस आईपीसी सेक्शन 497 में तो यह पूरा आर्टिकल था तो आज के डिस्कशन में इतना ही है शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया सबसे पहले हमने डिस्कस किया एंटी डिफेक्शन लाज से संबंधित जो चीज थी काफी इंपॉर्टेंट था यह जो आर्टिकल था उसके बाद हमने दो मेट्रो प्रोजेक्ट्स को आपस में कंपेयर किया हैदराबाद का जो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है प्राइवेट कंपनीज के साथ सरकार का वो काफी आइडियल है लेकिन दिल्ली मेट्रो के कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में काफी सारी कमियां थी नैनो की केस स्टडी को हमने डिस्कस किया उसके बाद आईएसआईएस को हमने डिस्कस किया और सबसे लास्ट में एडल्ट्री को हमने डिस्कस किया ये थी हमारी आज के डिस्कशन फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन